aunque yo me dedico básicamente a la gestión dentro del Museo del Prado, una de las cosas bonitas que puedo hacer de vez en cuando es colaborar en proyectos eh, y una de las cosas creo que más emocionantes para los que trabajan en el museo es recuperar una pieza y redescubrirla. Este es el caso de esta pieza, que gracias a, a una restauración que se hizo en 2007 y a una profunda investigación realizada por don José Luis Colomer sobre la procedencia, se ha podido eh, recuperar como pieza excepcional y exponer en las salas del museo. José Luis Colomer, en un estudio sobre la, los regalos diplomáticos eh, en el siglo XVII, descubrió que esta obra eh, había entrado en las colecciones reales eh, a través de Francesco Barberini. Francesco Barberini era sobrino del Papa Urbano VIII, que era un papa antiespañol y que había estado haciéndole un poco la vida imposible a Felipe IV a través de diversas maniobras políticas. ¿no? Una de las formas que tenía Felipe IV de vengarse de este maltrato por, por parte del Papa era confiscar las rentas eclesiásticas de su poderosísimo sobrino, el cardenal Francesco Barberini. Una vez muerto Urbano VIII eh, y el, el cardenal Francesco Barberini intentó por todos los medios recuperar eh, el favor del rey pero no consiguió nada hasta 1659, 10 años después de muerto Urbano VIII, cuando recurrió a, al regalo de obras de arte como, como herramienta diplomática y política. Utilizando obras de su propia colección, eh, empezó a hacer regalos no solo al rey, sino a su familia y también a los hombres de su confianza, en este caso el Marqués de Aro. Como todos sabemos, Felipe IV era un coleccionista por encima de todo. Cuando al Marqués de Aro le llega esta obra de arte maravillosa de Francesco Barte Berini, una natividad de Pietro da Cortona pintada en piedra venturina, lo primero que hace es regalársela al rey. Cuando entra en las colecciones reales, queremos que se, se cuelga en el oratorio bajo del Alcázar, del cuarto bajo del Alcázar. Una vez que, que la obra eh, ingresa en el Museo del Prado, ya no ingresa como obra sobre Pietra venturina, sino sobre ágata, por el color rojizo que tiene ¿no? el fondo. Eh, o sobre mármol rojo, se va, se va describiendo así en los inventarios, pero no se sabe nada más de ella. Eh, entonces, en 2007 se restaura y se ve que esto claramente no es ágata, es otra cosa distinta, y gracias a los estudios de, de Colomer sabemos que es Pietra Venturina. Y Gabriele Finaldi, el, el antiguo director adjunto con el que yo trabajaba en ese momento, me dice a ver si puedes conseguir saber algo de esta piedra. Entonces me puse a investigar documentos, eh, bibliografía y además simplemente me acerqué a mirar la pieza. Y la, y la obra tiene unas burbujitas como las que podemos ver en vasos de estos de vidrio un poco artesanales. Es decir, esto no es una piedra, esto es un vidrio. En el siglo XVII la, la producción de vidrio está en lo más alto y el sitio que fabrica el vidrio más precioso y más deseado es Murano, en la República de Venecia. Este, esta producción da tantísimo dinero que los artesanos tienen ex, exención de impuestos, ¿no? viven muy bien, pero no pueden difundir sus conocimientos y no pueden salir nunca jamás de la isla de Murano. Si salen, hay pena de muerte. La primera receta de Pietra Venturina la encontramos eh, entre 1612 y 1626. Normalmente las familias de, de estos talleres de, de vidrieros eh, transmitían los conocimientos de unos a otros por recetarios que cuando se ponían muy viejos se volvían a reescribir, ¿no? pero era siempre el mismo eh, eh, recetario, no sabemos muy bien entonces si es de 1612, 1610, 1620, cuando se descubre la Venturina. Y se descubre de manera casual. En el siglo XVII no se sabe nada de química, es todo pura experimentación, es un proceso empírico. ¿Y qué quieren conseguir? Pues quieren conseguir vidrios de colores que imiten las piedras preciosas y semipreciosas que estaban tan de moda. Y experimentando con esto, dan con la venturina. Eh, el problema que tiene la venturina es que sale o no sale, se fabrica con vidrio normal, transparente, al que se le añade óxido cúprico se mete en el horno en un ambiente reductor, es decir, con las bocas del horno cerrado, y luego cuando, el horno, cuando acaba la cocción, el horno tiene que enfriar, enfriarse de manera especialmente lenta, tarda varios días en poder abrirse el horno. Entonces sacan las sartenes y puede haber funcionado o no, no se sabe, no saben cómo funciona, algunas veces sale, otras veces no sale, aventura, por eso se llama aventurina. Y una vez que lo sacabas y tenías la suerte de que habías eh, tenido éxito, las piezas que salen no son grandes, no son así, no, son así. La pieza más grande tiene 7 centímetros. Lo que vemos aquí como una superficie de venturina son en realidad 
43 pequeñas placas pegadas juntas como un puzzle. No es, no es una superficie total. Incluso durante la producción de la aventurina nadie sabía que era la aventurina, porque como se llama piedra aventurina, todo el mundo va por sentado que es una piedra. Y hay una, esto es una confusión que se ha mantenido desde el siglo XVII, está claro que hasta el 2007, que se pensaba que esto era una piedra. El pintor lo primero que tenía que hacer es meditar muy bien la composición. Las zonas donde hay pintura, donde hay los angelitos y toda la escena, eso no es piedra aventurina, eso es pizarra, porque debía ser tan caro conseguir esas piezas de piedra aventurina que eh, las zonas que no se iban a ver prefirieron utilizar pizarra. Les he traído aquí esto que es como un puzzle, se puede ver el perfil de, de la piedra aventurina que es muy fino y luego los trozos de pizarra que se han puesto para darle más cuerpo a la, a la aventurina y, y, y los trozos de pizarra de por aquí abajo. ¿no? Esta obra nos lleva a preguntarnos cosas interesantes. ¿Quién decidió el soporte? ¿Fue el propio pintor Pietro da Cortona? Eso quiere decir que estaba muy abierto a experimentar con materiales totalmente novedosos, que estaba dispuesto a invertir su tiempo y su ingenio en, en planificar este soporte y en colaborar con otros artesanos para conseguirlo. O bien pudo ser el cardenal Francesco Barberini, que tuvo la visión de imaginarse cómo quedaría una obra de arte sobre este, este soporte y que luego además lo utilizó en una maniobra política que era de vital importancia tanto él como para su familia. Muchas gracias.